In een Banza Congo kon ik voel dat ik nou in Afrika is. Het is moeilijk om te verduidelijk, maar schielijk het alles baie wild begin voel. Alsof die reels net niet meer saak maak nie. Die enigste wet hier is the law of the jungle. By the DRC grenspoors is daar nie touwe of signage wat wijst waar die proces is nie. Mens vraag nou maar rond waar om te gaan en wat om te doen. Die fixers is altijd baie gretig om te help. En ek het vinnig besef dat het maar die beste waar. Alles het net so in die res jou alleen ons. Met die reen van die vorige dag het het my nie lang gevat voordat ek my eerste stukje grond koop in die DRC noem. So far, so bad. Ek was ook amper geskam toe ek noodgedwonge moes petrol koop langs die pad en hulle het probeer om hulle prijse biekie op te stoot vir my. Gelukkig was ek vooraf gewaarski daar oor. Dankie Karel. Ongeacht, ek het een nieuwe stempel in my paspoort gehad en was opgewonde om verder te rui. Video diary day 11, it's now the 20th of April, crossed into the DRC about two or three hours ago. Um, I fell at speed, so the Spaniard broke. Carl Bota, you were right. I was wrong. <laughs> um, so yeah, I strapped it on. It's just a temporary, temporary solution, but yeah, um, almost there. Yeah. yeah, and then I think I've got two days off, so that'll be nice. Uh, no, 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 that's fine. Okay, Vosvali tour diary. I think it's day 12, on our way upstairs to the tallest building in Kinshasa. <laughs> my good friend Anton has been acting as my host for the last two days. Coming here for a sunset view. Anton, will you hello to the camera? Hey, hey. Oh my goodness. Woo! <laughs> Kinshasa is a hot mess en ek het daar geleer hoe mens moet motorfiets rui in die stad. The city has crazy traffic like I've never seen before. Anton en Gerard het my panier van my reg gemaakt en een nieuwe bracket aangesit. Die twee rusta in Kinshasa was goud waard gewees. Die volgende dag, dag 14, was die plan om tot in Brazzaville te kom. Die voertuigferie tussen Kinshasa en Brazzaville het so paar jaar terug gesink en so ver my kennis gestrek het, was nog geen ander manier om een voertuig oor die rivier te kry nie. Ons het rondgevra, maar niemand kon vir ons enige voorstelle maak nie. Ek besluit toe om na die voetgangerferie toe te rui en te kyk of hulle my daar sal kan help. Met genoeg papierwerk is enige iets moendlik. No, no passport. Just, just, just your formality is the goal. Oh, 
finally leaving Kinshasa after about, I don't know, like four hours and $275. Uh, but en route, crossing the mighty Congo. Met my fiets op die ferry was ek op pad na die volgende land, die Republiek van Congo. Die hoofdstad Brazzaville leed daar in die verte. Google Maps weet baie, maar beslis nie alles nie. Ek was hulle paar keer door die bos geleid, door hierdie app. Die plan was om te rai vanaf Brazzaville tot in Ponte Noir, maar ek het nooit die bestemming bereik nie. Al my navigation apps het een route voorgestel, maar Google Maps het die regheid route voorgestel. Ek moes geweet het, dis te goed om waar te wees. Kort voor lang eindig die snelweg en ek bevind myself weer kniediep in die modder. Ja Google, daar is een pad. Nee Google, dit gaan nie net 7 uur en neem nie. Ek was met die tijd amper flauw van die hitte en honger en kom toe een familie thee wat vir my aanwysings en kost gegeet. Hulle het so min gehad en nog steeds met my gedeel. Dis in Delizie en Ponte Noir het ek die suidelike gedeeltes van die Congo reenwoud betree. Dit het my asem weggeneem en laat my sommer klein voel. Die volgende dag was die plan om te rui vanaf Ponte Noir na Andende in Gabon. Die pad het geleid dier een redelike moerasachtige landskap en dit het my spoed verskrikkelijk gebreek. Ek het het baie frustrerend gevind en geïrriteerd geraak, maar op oomlik toe het ek een inzig en ek besef toe, hey, jy is op vakantie. It's around 20 past, past 5. I've been traveling since 11 o'clock on this uh, dirt road uh, that it's ups and downs. <laughs> Sorry. <laughs> uh, <laughs> I had a lot of time on my hands, I had to think. Ek was bezig om een levensdroom uit te leef en ek het by myself gedink dat as dit my nie gelukkig kan maak nie, dan is daar sekerlik iets fout met my. Met daar die houding gaan ek toe voort en probeer om myself nie te ernstig op te neem. Pay attention, guys. 